那边发现田中的尸体，过去看看。你们还不晓得吗？不光我们苏州，就连南京已经被黄金占领了。那就是说。大家只有老老实实的给黄金当村民，才会有好日子过。但是，居然有人胆大包天，竟然敢一而再、再而三的伤害黄金士兵，这简直是罪无可赦！黄金有令，你们要一个个的上来，给黄金的灵位磕头。还有，立刻交代凶手在哪里。凡是主动交代的，黄金大大有赏。都听清楚啊！晓得的快讲。就看看看，看你我哭了得什么？太君，没人指认凶手啊，连磕头的都没有啊。去，杀一个。嘿，太君，我不会杀人的。你看，天空金密在的过来。嗨，好好洗手。你们这次在干什么？统统都不想活了！皇军的忍耐可是有限度的。带他上来。
그 모로다. 왜? 하이, 하이. 这里面都是衣服叫你打开就打开哪有那么多废话
不怕杀时间，是不是有实力？是我一时疏忽，让敌人，让敌人溜了进来。敌人，来了多少？一个人，一个，难以理解。队伍结合起来。
一起花掌柜，小鬼子进去做什么？阿四，你领曾先生先走，到前门巷口等我。好，那你呢？我留下来看看热闹。刚才和我们照面的那位，我看他是来者不善，注意安全。放心吧。曾先生，走吧。说那个凶手，他没有这个胆量，是吗？他杀了那么多的帝国士兵，还有什么不敢的？
Parni! How are you? I'm not going to help you. Oh, shit. 不是一个人。克索恩，科长阁下，我马上即刻宪兵队，展开全程搜索。苏州城的所有医师抓起来。是。哎、没见过，没见过。别乱动，这是我老娘舅给的。他说那个叫手榴弹，下边有根绳子。万一有鬼子欺负我，我就把绳子一拉。开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！队长阁下，我们不熟悉附近的路况，那个凶手他，他又逃走了。什么？混蛋！你这个废物！是。
你什么地干活？干什么的？哎，大哥，你洗你洗，走开走开走开！哎，好吃，不吃可惜了，吃一碗享两碗，看，哎，来一碗，啊，哎、走开！哎，好吃。小邱科长，这里情况怎么样？你放心，苏州城固然紧张，拜托了。司令官，这边请。
都没去，在。尸体火化，找个机会送回京都西敏寺。是。从现在开始，关闭所有城门，宪兵队、治安队全部出动，就是把苏州给我翻个底朝天。凶手，给我找出来！是，我马上行动点子不是，那个，那个书房，啊，就在那边。杜编剧，在，带你的人进去，形成一个包围圈。我需要这个包围圈密不透风，一定要活捉凶手。佐藤君，你的二分队把这周围围起来，防止这个人逃跑。是。一分队，过来。二分队，跟我走。看这个人，像不像一只兔子？哼，他的死期到了。
掌柜，哎，里面情况怎么样？你们可来了，里面打起来了。阿三，这附近有制高点吗？有，在哪里？前面。还在追一只妹，非常危急。你们把附近所有的兄弟们全都集中起来，分头行事，一定要把一只妹带到陈马坡去。明白吗？走走。哎，去哪里啊？去陈马坡啊！卖糖粥，三声河道四声河。卖糖粥，满街串，谁不知道我骆驼蛋？卖糖粥，卖糖粥嘞！快，快，快走！到这里去，快点！哎，好嘞，上车，上车。
大哥，于大哥，于大哥，怎么样？于大哥，死不了。来来来，快走，小心。慢一点啊，小心，小夏。来，开饭了，开饭了！哎，别别别别别别别！开饭，开饭！哎，开饭了！吃饭吃饭！不要抢，不要抢！都有份，都有份的，多拿一点啊！给我一个，来，我递一份。哎，不要抢，不要抢！来，你的。给我吧。哎，不要抢，不要抢！来。干好。都有份，都有份啊！都有份。行。多拿几个馒头，不要菜。哎，好嘞，吃吧。哎，谢谢啊。多走点。哎哎哎，转给我，转给我。哎哎哎海军甲二，拿胳膊比赛啊！事情做得不错，红烧肉管够啊，白馒头管够。哎，快一点，快一点啊！不要红烧肉，我吃吃肉啊！啊
，我得跟您说清楚了，我不是贼，我是敲门进来的，没人应我，我，老人家。老人家，我跟你的儿孙一样，都是穿军装打鬼子的军人。你为了不拖累儿女，自己先走了，光冲这个，我敬重你。你可能不晓得，就你家的对面那栋大楼里，过两天要开一个汉奸大会，我想把他们连锅都给端了。所以过两天。还得借你的宝地一用，打扰你了。你在天有灵，一定要保佑我，保佑我旗开得胜，马到成功。
k i a s a 爸，干嘛？你看，你看这里。哟，<笑>我听说二楼不是要凿地板吗？我把我叔家里的工具全都带来了。<笑>你看，挺操心啊，大哥。你说奇怪不奇怪？这水泥地面结结实实的，也没塌也没陷，挺好的，干嘛刨了它呀？这你就不懂了吧？这是皇军的生活习惯，在他们日本人那里啊。他们做的可都是木地板，这个叫榻榻米。他妈的，这日本人咋起个骂人的名啊？你懂个屁！哎，会做东西的，还得要什么？呃，こいつは豊富の働いて力いっぱいだ。これはあいつの道具です。哎哎哎！啊，いいぞいいぞ，君はいい人だ。他他听说夸你呢，说你良民。哦。谢谢太君，这个大哥，太君都夸我了，中午可得多给我两馒头。行行行行，哎，快去做事吧。哎，嘿嘿，谢谢谢谢。哎，东西都掏出来。谢谢啊欢迎光临啊！哎，好干啊！哎哎，砸地板好好砸，砸不平我把你砸平。<笑>你跟他说，不要一味的训斥，要恩威并施。是。这样，一会带这些人去迟钝好的，账就记在新兵队的账上。是的，多谢太君。哎，大家听好了啊！太君刚刚讲了，大家干活非常辛苦。等一下，带大家下馆子。吃香的，喝辣的，谢谢太君呐！太君，阿里嘎多，古大姨妈西，好好干啊！啊好，好好干啊！哎，张大力，哎，我在这里。陈祥福，哎，我在这。啊，钱阿三。钱阿三，去哪里了？偷懒是吧？偷懒就没有东西吃啊！走，吃饭去。哎呦，去呗，去呗，去呗，去呗，走。走走走走走走吧。
山河洞，黄埔建军声势雄，革命壮士始精忠。金戈铁马
百战沙场，所向无敌立大功。旌旗耀，金鼓响，龙腾虎跃，军威壮，忠诚金石，风劲。爷爷，我再给你们添点香。青山不改，露水长流。大西，下回再给你演，你先歇着。不必担心，危险已经排除了。快来看，是高大龙
如此，又是这个人。哎，东西你给他。看见没有？再不老实，这就是你的下场。起来，咋的咋？哎，我来的，都挨给我交代。哎。下车，下车，任何人不得出声。是。你听着，打电话给陆杰医院，叫他们过来收尸，马上通知小邱科长。是。你们两个，你的，你的，走吧。
宪兵司令部有令，关闭城门。是。看在情形，我们来晚了。跟我走，去哪里？他们去哪里，我们就去哪里。去里面，是，老道，你跟我走。有戏，八戒，刘备军，是他的枪吗？没错，就是这把枪。把瞄准镜拆下来，我看一看。是。不简单啊！居然是自己制作的，真了不起！恭喜科长阁下，凶手钱阿三。终于被我们击毙了！<笑>不，不要过早的下结论。那个翻译官不是见过他吗？把他叫来确认一下。科长阁下，翻译官死了。什么？把尸体送到陆军医院去，派人仔细检查，确认死者的真实身份。是。走，我们进去看看。爹的，不是说好了八点吗？怎么这连院子都没出去啊？别管那么多了，听着，你现在用枪指着我，慢慢走出去。没子弹了？我有一把枪。天主啊爷！大家去过过，就多少人？卡雷托·哈纳索，そう言った。弾丸切れも分かった。さっさと克服しよう。
，里面的人听着，我们已经知道你没子弹了，赶紧出来投降。你这个是打蚊子的吧？能行吗？这是女士手枪。莫多疑，我们已经知道你没子弹了，赶紧出来投降。放屁！爷爷有的是子弹，不信你过来试试。难逃一趟。それはおじさんが談話が多い。バカ。そういた。俺が彼と真剣勝負だ。里面的人听着，我们的武士要跟你单独决斗。那就来呀，爷爷等着呢。喂，我们的，阿拉瓦雷坦纳拉，卡雷欧子走。嗨，我们，卡雷欧子走。少给老子耍阴谋！就这两下子，还想跟我玩啊？后退！要不然我一枪毙了他！后退！快点，都给我下去！司令官，卡罗梅雷，乌斯纳，卡罗哈纳索，下去，快点谁在开枪？司令官，救我！年轻人，我是大日本皇军华中派遣军司令官松井，我以我的身份向你担保，只要放了青子小姐，我立刻让你出去。老鬼子，我也不瞒你，我是专杀小鬼子的于显阳。你给我听好了，今天我让这个女的送我出门，出去以后我会把她还给你，这事没商量。原来你就是那个于咸阳，你既然听说过我，就该知道我说一不二。让你的人把路让开。对，这块家人把枪放下，放下十三师团正在准备过江，还有很多情报，我必须马上见到曾楚南。可子弹还在身体里面呢，这可不是开玩笑的。先帮我找个地方，把弹头拿出来。找地方？这可是日租界，我这两眼一摸黑的，我哪里也不认识啊！我。停车，前面有家旅馆。还往哪里走啊？啊！就在这里。这
，这可是小鬼子的地方，可靠吗？行吧，你说可靠就可靠，反正也是没地方去了。金元君，金子小姐，是我。你这是？请给我一个房间，我要处理一下伤口。好，快，里边请。来，进来。他们也太没有人性了！我不是说你啊，怎么穿着日本人的衣服还往你身上开枪呢？疼吗？有吗啡吗？没有。这些混蛋！我不是说你啊，我是说插把眼这个混蛋在就好了。有毛巾吗？有。姑娘，来，还算万幸，我看你的伤没有伤到要害上。问题不大，但是得想个办法把这个弹头取出来。有刀吗？我的意思是讲啊，得用刀把弹头取出来。但你这个衣服，我我得。汉子，给我根蜡烛。不行，你刚才讲的不算数。凭什么呀？哦，许你上山种红菱，不许我针线不离分呐、啊。这手法和我一模一样。如果按辈分来说的话，秦子可以当你的师傅。嗯。好，老弟。收重剑，军云。好。简阳啊，鬼子来了，快去通知曾楚南，把设备移送到张家浜去。我去转移老百姓。阿元，快去叫你爹到村口和我会合。快。走。走。阿元，阿元。爹，你怎么就一个人呢？简阳去找曾楚南了。赶紧抓紧时间撤，炮火一停，小鬼子该围上来了。郭队长呢？他带着老乡进入卫道了，让我们先去张家浜，在那里汇合。我去盯着，帮着收拾一下。快跟上！快跟上！爹，怎么了？哎呀，不跟上！那个石碑，后面跟上了。我走的时候忘了有没有藏盐水，我得回去看一看。哎，爹。
，我背你。你快走，别管我。爹，我们先藏在里面，鬼子一时半刻找不到这里的。好，来。来来快进去。性都没有，真是一帮畜生！郭长官，那边就是一江门，边上就是下关码头。松井要进城，这里是必经之路，也是咱们打伏击最理想的地点。小杨，你对这里的地形熟，这一仗就由你来指挥，我们都听你的。是，大伙都听着，咱们是以少打多，而且志在石碑，关键是虚张声势，让松井摸不着头脑。所以咱们不依恋战，都听明白了吧？明白明白
将军，奉上级命令例行检查，请出示证件。嗨，哎，哎，哎，太君辛苦了。干什么的？没看见司令官的车队，赶快放行。太君啊，怪我有眼无珠，没办法，上面的命令我必须检查呀。哎，我的，哎，嘿嘿，这是什么宝贝呀、啊？害怕看呢？好，好，好，不看，不看，不看。哎呀，太君拉的宝贝不能看呐，赶紧放行，放行，放行。这里很安全。嗯，没错，就是这里。你来过这里？攻打南京的时候，我跟野天君在这里杀过五个人。队长阁下，您说的可是杀人比赛吗？杀了一百多个平头百姓，毫无乐趣可言。我只想尽快回到战场上去，多看几个敌人士兵的头。
，云雪烟，你果然是个只会躲起来打冷枪的懦夫。有本事，像个男人一样，和我来一场公平的较量。公平？你拿着刀，看杀手吴寸铁的老人和孩子的时候，想到过公平吗？我已经等你很久了。对了，我忘了告诉你了，你的家人就死在这里。来呀、啊，报仇！哼，你就是个人渣渡边，用枪解决你。太便宜你了。新账又来了，松井这个老鬼子为了石碑，正派兵四处搜捕我们呢。这松井这老鬼子怎么就不死心呢？非要把这个石碑给弄回去啊？这老鬼子动作还挺快，这两块石碑还是太扎眼了。要不，我们化整为零？怎么讲？我姐夫刻的那块石碑，我们留在南京；另一块装上船，走水路运回去。嗯，这倒是个好主意。老道，嗯，那可就辛苦你了。你要留在南京，把钱师傅这块碑给藏起来。没问题啊，等办妥了，我再回苏州。哎，胶卷呢？在我这里。小杨，哎。
你把他交给显春雨，让他交给他的上级。记住，千万不能经过第三只手。这个你放心，这是秦子姐用命换来的，一定不会有什么闪失的。你要去哪里啊？我呀，准备过江，直奔皖南。这么急？不急不行啊！我得过去组建新的游击队，组织上已经正式批准成立苏州游击队。你是队长。你要记住，多杀鬼子，保护人民，保护苏州。咸阳，我永远记着你说的那句话：作为一个军人，死也要死在战场上。我们只有把日本鬼子赶出中国去，我们中国的老百姓才能过上好日子。司令官阁下，时间已到，我们启程吧。知道了，你先去吧。松井两手空空的回到了日本，同时也被解除了军职。一九四八年十二月二十三日零时，他被远东国际军事法庭送上了绞刑架。这个亲手炮制了南京大屠杀的罪魁祸首，得到了应有的惩罚。而前本初刻的那块《枫桥夜泊碑》。一直留在南京，现存于南京总统府内，供游人欣赏。等打跑了鬼子，你再来苏州，我们等你。嗯，保重。嗯，行，那我走了。嗯。由于松井炮制的武汉作战计划泄密，导致日军所谓的初夏攻势土崩瓦解。一九三八年六月十五日，日军大本营不得不重新制定新的对华作战方案，而我方则赢得了最为宝贵的时间，不但在重庆建立起了新的大后方，而且使艰苦卓绝的八年抗战进入了关键性的相持阶段。记得自己讲过的话吗？等把小鬼子赶出中国去，我就卸甲归田，继承你父亲的手艺。到时候，我一定找一块大大的石碑，把他们的名字全都刻在上面，让咱们的后代永远记住他们的名字。走。多年以后，我爹兑现了自己的承诺。他留在苏州，成了一个刻碑师傅。对于他来说，他刻的不仅是一块块石碑，更是一个个故事，是许多我们不能忘记的故事。